ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ സെർച്ച് അൽഗോരിതത്തിനെ പറ്റിയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ അൺഇൻഫോംഡ് സെർച്ചിൽ വരുന്ന ബി എഫ് എസ് ഡി എഫ് എസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ സെർച്ച് അൽഗോരിതം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് അൺഇൻഫോംഡ് സെർച്ചിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ റൺസ് ടു സൈമിൾട്ടേനിയസ് സെർച്ചസ് ഫോർവേഡ് സെർച്ച് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് സെർച്ച് അതായത് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി രണ്ട് സെർച്ച് ഇതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഫോർവേഡ് സെർച്ചും മറ്റൊന്ന് ബാക്ക്വേഡ് സെർച്ചും ആണ് അത് ഗോൾ നോഡിനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി രണ്ട് സെർച്ച് നടക്കുന്നത് പിന്നെ റീപ്ലേസസ് വൺ സിംഗിൾ സെർച്ച് ഗ്രാഫ് വിത്ത് ടു ഗ്രാഫ്സ് ടു സ്മോൾ സബ് ഗ്രാഫ്സ് ഒരു നമ്മൾ ബി എഫ് എസിലും ഡി എഫ് എസിലും ഒക്കെ ഒരു സിംഗിൾ ഗ്രാഫ് ആണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്നാണ് സെർച്ച് ഗോൾ നോഡ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെർച്ച് നടന്നിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് സബ് ഗ്രാഫ്സ് ആയിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെർച്ച് നടക്കുന്നത് അതിൽ സെർച്ച് ഇനീഷ്യൽ വേർട്ടെക്സിൽ നിന്നും ഗോൾ വേർട്ടെക്സിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ദ സെർച്ച് സ്റ്റോപ്സ് വൻ ദീസ് ടു ഗ്രാഫ്സ് ഇൻ്റർസെക്ട് ഈച്ച് അത് അങ്ങനെ രണ്ട് ഇനീഷ്യൽ നോഡിൽ നിന്നും ഗോൾ നോഡിൽ നിന്നും സെർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് സെർച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് യൂസ് സെർച്ച് ടെക്നിക് സച്ച് ആസ് ബി എഫ് എസ് ഡി എഫ് എസ് ഡി എൽ എസ് എക്സെട്ര ഇതിൽ ബി എഫ് എസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡി എഫ് എസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡി എൽ എസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെർച്ച് നടക്കുന്നത് ഇത് ഫാസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റാണ് ബയ ഡയറക്ഷനൽ സെർച്ച് പിന്നെ ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ലെസ് മെമ്മറി വളരെ കുറച്ച് മെമ്മറി മറ്റുള്ളതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മെമ്മറി കുറച്ച് മതിയാവും പിന്നെ ഓപ്റ്റിമൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് പിന്നെ വൺ ഷുഡ് നോ ദ ഗോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതായത് ഇനീഷ്യൽ നോഡിൽ നിന്നും ഗോൾ നോഡിൽ നിന്നും സെർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗോൾ സ്റ്റേറ്റ് മുന്നേ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് സെർച്ച് ട്രീ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ബയോ ഡയറക്ഷൻ സെർച്ച് അൽഗോരിതത്തിൽ അല്ലെ സെർച്ച് ട്രീ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് നമ്മുടെ റൂട്ട് നോഡാണ് റൂട്ട് നോഡ് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോൾ നോഡ് ഇത് ഗോൾ നോഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നെ ഇതിൽ നടുവിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നോഡ് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നോഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഫോർവേഡ് സൈഡ് സെർച്ചും ബാക്ക്വേഡ് സെർച്ചും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ റൂട്ട് നോഡാണ് റൂട്ട് നോഡിൽ നിന്നും സെർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ഈ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സെർച്ചിന് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് സെർച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് സെർച്ച് പിന്നെ ഗോൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും സെർച്ച് അതേ സമയത്ത് തന്നെ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി രണ്ട് സെർച്ച് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഗോൾ നോഡിൽ നിന്നും ഉള്ള സെർച്ചിന് നമ്മൾ ബാക്ക്വേഡ് സെർച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബാക്ക്വേഡ് സെർച്ച് അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും സെർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒടുവിൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് അത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ സെർച്ച് അൽഗോരിതം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ബയ ഡയറക്ഷണൽ സെർച്ച് അൽഗോരിതം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർത്താൽ മതി റൂട്ട് നോഡിൽ നിന്നും ഗോൾ നോഡിൽ നിന്നും സെർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണോ അവിടെ വെച്ച് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബയ ഡയറക്ഷണൽ സെർച്ച് അൽഗോരിതത്തിൽ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉണ്ട് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റിയും സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റിയും പറയാറുണ്ട് അത് രണ്ടും ഓർഡർ ഓഫ് ബി റേസ് ടു ഡി ആണ് അപ്പോൾ ബയ ഡയറക്ഷണൽ സെർച്ച് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി വീഡിയോസിടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ